ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ ധനുചുരത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഹെലൻ ധനുചുരം ഐ ടി ഐയിലെ എ സി ഡി ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി തൊട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ വർഷ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സയൻസിലുള്ള ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഇത് കൂടാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി അറ്റോമിക് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എക്സെട്ര ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഊർജത്തെ നമുക്ക് വേറൊരു രൂപത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മേറ്റർ മോളിക്കൂൾ ആറ്റം ഇവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം മേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മോളിക്കൂൾസ് കൊണ്ടാണ് മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറ്റം കൊണ്ടാണ് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോടാനുകോടി ആറ്റം കൊണ്ടാണ് ആറ്റത്തെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇവ കൊണ്ടാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നു ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നീ ഘടകങ്ങളുണ്ട് പ്രോട്ടോൻ്റെയും ന്യൂട്രോൻ്റെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തായി സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് പോലെ ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജില്ല നമുക്ക് എന്താണ് കറണ്ടെന്ന് പഠിക്കാം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹത്തെയാണ് കറണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയറാണ് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ അമീറ്റർ എപ്പോഴും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇ എം എഫ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഇ എം എഫിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലം അപ്പം എന്താണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹത്തെ സഹായിക്കുന്ന ബലത്തെയാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓൾട്ടാണ് എന്താണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പഠിക്കാം ഇലക്ട്രോണുകൾ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യ എനർജിയുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് ലോ പൊട്ടൻഷ്യ എനർജിയുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് മേഖലകളും തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തെയാണ് ആ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ടാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എപ്പോഴും വോൾട്ട് മീറ്റർ പേരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എ സി വോൾട്ടേജും ലഭ്യമാണ് ഡി സി വോൾട്ടേജും ലഭ്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമീറ്റർ എപ്പോഴും ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വോൾട്ട് മീറ്റർ എപ്പോഴും പേരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു വസ്തുവിനുള്ള കഴിവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മലയാളം തന്നെ പ്രതിരോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു വസ്തുവിനുള്ള കഴിവിനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓമാണ് ഓം മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണത് അളക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്ററുമുണ്ട് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററുമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കറണ്ട് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളൊരു പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്താൽ പുറത്തേക്കൊഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സിനെ പൊട്ടൻഷ്യ എനർജി അഥവാ വോൾട്ടേജ് എന്നും വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോയെ കറണ്ട് എന്നും പറയാം ഈ ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫിഗറിൽ ഒരു വാൽവ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നും പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് 
വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ അലുമിനിയം എക്സെട്ര എന്താണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗികം ഭാഗികമായി മാത്രം വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ജർമേനിയം സിലിക്കണം ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് വൈ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളെയാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വുഡ് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഫോർമുല ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല ആർ സമം റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ ആണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആർ സമം റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോർമുല നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ലെന്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും നേർ അനുപാതം അതിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നാല് ഘടകങ്ങളെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെന്ത് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു ആർ സമം റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ എന്ന അതിൽ റോ എന്നത് ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് ആ സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഒരു യൂണിറ്റ് നീളവും ഒരു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണവുമുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം മീറ്റർ ഓം സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ മൈക്രോ ഓം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓംസ് ലാ പഠിക്കാം ഓംസ് ലാ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഓമിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വരാം അവിടെ ഇതാ ഇ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഐ ഉണ്ട് കറണ്ട് ആർ ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും ഇവയെ മൂന്നും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഓം നിയമം അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഓംസ്ല എന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരാം ഓംസ്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ മാത്രമേ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ട് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജിന് നേർ അനുപാതത്തിലും റെസിസ്റ്റൻസിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇതിവിടെ ഫോർമുല നോക്കണം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു വിരൽ വെച്ച് ഐ മറച്ചു പിടിക്കുക ഐ ഈക്കൽ ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ഇ ബൈ ആർ നമുക്ക് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു വിരൽ വെച്ചിട്ട് ആറ് മറച്ചു പിടിക്കുക ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ഇ ബൈ ഐ നമുക്ക് ഇ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇ മറച്ചു പിടിക്കുക ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ഐ ഇൻറ്റു ആർ നമ്മൾ ഓംസ്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ ഈക്കൽ ഇ ബൈ ആർ ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ മാത്രമേ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ട് വോൾട്ടേജിന് നേർ അനുപാതത്തിലും റെസിസ്റ്റൻസിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒരു ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് സിക്സ് വോൾട്ട് എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓം എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്താണ് വി ബൈ ആർ ഇവിടെ വി എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ത്രീ ആംബിയർ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് വി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല വി ഈക്വൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്താണപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ നയൻ വോൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓംസ്ല വെച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
എ ബൾബ് ടേക്സ് എ കറണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ ഒരു ബൾബ് എടുക്കുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് നമ്മളോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സീരീസ് കണക്ഷനും ഉണ്ട് പേർ കണക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകളെ സീരീസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകളെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻറ്റും കറണ്ട് സെയിമും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സാം ഇത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈക്കൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻറ്റും കറണ്ട് സെയിമും ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ എൽ ഇ ഡി സീരീസ് സെറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അതാണ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്താണ് ആർ ഈക്കൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഫസ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്കൽ തേർട്ടീൻ ഓ ഇങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്ര റെസിസ്റ്റൻസിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപടി സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പേരൽ കണക്ഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ പേരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പേരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് വ്യത്യാസവും വോൾട്ടേജ് തുല്യവുമായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല വൺ ബൈ ആർ ഈക്കൽ ഒൻ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഹൗസ് വയറിങ് വീടുകളെല്ലാം വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേരലായിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ റോം സിക്സ് റോം പേരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ ഈക്കൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അവിടെ ഒരു ടു വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ആർ ടു വൺ ബൈ ആർ ഈക്കൽ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കല് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് കറണ്ട് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഓംസ്ല എന്താണ് പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് പിന്നെ സീരീസ് പേരൽ കണക്ഷൻ ഇത്രയും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്